Artificial General o AGI por sus siglas en inglés. La inteligencia artificial general es el siguiente gran paso en la inteligencia artificial, camino de la superinteligencia artificial. Quédate en este video porque te vamos a explicar cuáles son los cinco pasos del mapa que ya ha trazado OpenAI para llegar hacia allá. OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, están trabajando y su misión es trabajar en el desarrollo de la AGI o la inteligencia artificial general. La AGI es cuando lleguemos a una inteligencia artificial general similar a la que tenemos los humanos. En prácticamente todas las tareas debería la inteligencia artificial en general o estar a la par o superar a los humanos. Ahora, ¿cuál es el camino hacia allá? Porque realmente no estamos hablando de un, un hecho que algún día vaya a pasar algún cierto tipo de descubrimiento o un avance tecnológico, sino todos los científicos están de acuerdo que más bien es un proceso. Es decir, habrá una serie de pasos, una serie de descubrimientos que nos lleven hacia allá. Bueno, OpenAI ha trazado ese camino con cinco pasos y aquí te los voy a decir en este video. Entonces, el primer paso pues es un poco donde ya estamos. O sea, sistemas de inteligencia artificial que son capaces de razonar con un buen nivel de razón. Todavía son limitados en una serie de cosas. Es el paso donde estamos hoy en día. El segundo paso. El segundo paso estamos hablando ya de lo que OpenAI llama sistemas que son capaces de tener un razonamiento más avanzado o sistemas razonadores. Y ahí OpenAI dice que son sistemas que por definición van a poder superar a los humanos o van a poder estar al nivel de humanos en un nivel de doctorado. Es decir, a nivel de aquellos que estudian un doctorado y ahí es donde está OpenAI trabajando en estos momentos. Ellos dicen que su sistema GPT-5, que todo el mundo está esperando hace rato, va a estar en ese nivel. El nivel de razonadores, el nivel de sistemas que pueden razonar a nivel de un humano en doctorado. Entonces es el paso número dos y es en el que se está trabajando en estos momentos. Paso número tres hacia la inteligencia artificial general sería los agentes. Los agentes ya es un, un siguiente nivel en donde tú ya no le vas a dar un prompt relativamente complejo, sino lo que vas a hacer con tu sistema de inteligencia artificial general o con tu sistema de inteligencia artificial es darle una tarea, una tarea de más alto nivel. Por ejemplo, decirle en la mañana Léeme esta lista de medios o los medios más importantes de tecnología. Eh, tú decide cuáles son las noticias más importantes, saca un resumen de esas noticias más importantes y mándamelo por correo todos los días a las 8 de la mañana. Para hacer eso, pues el agente tendría que tomar una serie de pasos. No sería un solo paso, no sería un solo prompt para ejecutar una tarea, sino sería ya darle un una abstracción de un nivel más alto para que el sistema la entienda, la desmenuce en una serie de pasos y los ejecute con cierto nivel de independencia. Entonces, el agente ya es un paso, digamos, hacia tener asistentes personales mucho, pero mucho más inteligentes que los que tenemos hoy en día. Ese sería el tercer paso. El cuarto paso es cuando llegamos ya a sistemas que son capaces de hacer cosas y de generar nuevo conocimiento. Que hasta el momento pues hay mucho esa discusión entre los científicos si verdaderamente los sistemas actuales, sobre todo los LLMs, generan nuevo conocimiento o no. En términos generales los LLMs repiten la información con la que fueron entrenados. Sin embargo, ciertos elementos en los LLMs de creatividad, ciertos elementos, elementos que tienen los LLMs de hacer ciertas cosas de manera un poco random, pues hacen que sí haya una cierta creación pero es todavía muy limitada. Entonces, estaríamos hablando ya en ese cuarto paso de sistemas que sean capaces de crear nuevo conocimiento. De, por ejemplo, ante, digamos, una, un medicamento para cierta enfermedad que no se ha encontrado la cura, pero que ya se está trabajando en una serie de cosas, que el sistema de inteligencia artificial pudiera de repente decir, a ver, ¿qué pasa si uno esto con esto...? Eh, no podría yo llegar a tener una solución hacia ese problema y pudiera generar nuevos conocimientos. Nivel número 5. El nivel número 5 dentro del camino a la inteligencia artificial general lo define OpenAI como aquellos niveles en donde ya una inteligencia artificial pudiera manejar una organización. Es decir, aquel nivel en donde pudiera ejecutar planeación, en donde pudiera manejar una organización compleja con muchos diferentes suborganizaciones o personas que cambian constantemente en sus prioridades y por lo tanto sea un reto mucho más complejo 
que simple y sencillamente el manejo de conocimiento como lo hacen hoy en día los modelos de lenguaje. Entonces, en ese quinto modelo, la inteligencia artificial ya podría, por ejemplo, dirigir una empresa, ser un CEO. No todos estamos obviamente de acuerdo en que lo mejor sea que los CEOs de las empresas sean la inteligencia artificial, pero digamos que ese es el camino que se está trazando. Entonces, los cinco pasos que nos van a llevar hacia la inteligencia artificial general según OpenAI. Y estaríamos ya, o por lo menos OpenAI dice que está trabajando en el punto número dos de cinco que nos llevarían hacia allá, que muchos de los científicos piensan que la inteligencia artificial general estará con nosotros antes de que termine esta década, es decir, antes de el 2030, algunos piensan que todavía va a tardar un poco más. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que vamos a llegar allá tan rápido? ¿Crees que es todavía un poquito una ilusión y hay mucho hype y probablemente estaremos todavía eh, hasta la siguiente década para llegar a la inteligencia artificial general? Déjame tu comentario y te voy a dejar también algunas ligas a artículos que hablan acerca de esto para que tú puedas consultarlos si quieres mayor información. Gracias.